हेलो डियर स्टूडेंट्स मैं हूं आपका डॉक्टर सिराजुद्दीन और टुडे आई हैव कम अप विद द पार्ट थ्री ऑफ क्रॉप वीट कंपटीशन तो इन दिस पार्ट वी विल यू नो टॉक अबाउट क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीट कंपटीशन और ये जो टॉपिक है क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीट कंपटीशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स दोज हुआ प्रिपेयरिंग फॉर यू नो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन उनके लिए भी और जो कि एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो अपने एग्जामिनेशन में लिखना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो चलिए विदाउट मच एड यू लेट इज स्टार्ट दिस लेक्चर सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन कम्स टू माइंड वट एग्जैक्टली क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीट कॉम्पिटिशन इज ऑल अबाउट ठीक है तो क्रिटिकल वीट कॉम्पिटिशन के बारे में जब बात करते हैं तो इट मीन्स इट इज द पीरियड एट विच मैक्सिमम क्रॉप वीट कॉम्पिटिशन अकर्स तो ऐसा पीरियड क्रॉप स्टेज का ओके सपोज करिए कोई क्रॉप है आपकी और उसकी डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस हैं तो उसकी डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस में से वो पीरियड जब आपका वीड सबसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव होंगे ओके क्रॉप के लिए तो वही आपका क्या कहलाएगा क्रिटिकल पीरियड देन देर इज अनदर डेफिनेशन कि इट इज द शॉर्टेस्ट टाइम स्पेन इन दी ऑन्टोजेनी ऑफ क्रॉप When weeding results in highest economic returns, कि वो shortest time आपकी crop के life span में जब आप weeding करते हो या जब आप weeds को control करते हो तो आपको maximum या highest economic returns मिलते हैं तो वो क्यों मिलते हैं क्यों Because it is the most dangerous phase कि अगर आपने यहाँ पर control कर लिया okay तो सबसे ज्यादा फायदा आपको होने वाला है और अगर आपने यहां पर वीड्स को कंट्रोल नहीं किया देन लेटर ऑन आप कितना भी उनको मैनेज करते रहिए जो इकोनॉमिक डैमेज होना था वो हो चुका है यू कैन नॉट कंपनसेट कंपनसेट दैट ओके सो इट मींस इसीलिए क्रिटिकल पीरियड आपको जानना बहुत जरूरी है कि हर एक पर्टिकुलर क्रॉप में कि कौन सा ड्यूरेशन है जो कि क्रिटिकल होगा और अगर आपको ये पता होगा तो देन यू विल बी एबल टू कंट्रोल और मैनेज द वीड्स इन द मोस्ट एफिशियंट मैन सो आई होप कि ये क्लियर हो गया कि क्रिटिकल पीरियड आखिर होता क्या है ओके देन लेट एस सी वट आर दी यू नो डिफरेंट क्रिटिकल पीरियड्स फॉर द डिफरेंट क्रॉप्स तो अगर बात करें हम राइस की जो कि अगर ट्रांसप्लांटेड राइस है तो जो क्रिटिकल पीरियड है वो रेंज करता है फ्रॉम फिफ्टीन टू फोर्टी फाइव डेज आफ्टर सोइंग तो पंद्रह से आपका फोर्टी फाइव ओके डेज आफ्टर वैसे यहाँ पे ट्रांसप्लांटिंग होना चाहिए डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग ओके देन अपलैंड राइस की बात करते हैं अगर डार इट मीन्स अपलैंड राइस मतलब जहाँ पर डायरेक्ट सीडेड राइस है तो एंटायर पीरियड इज द यू नो क्रिटिकल पीरियड क्यों क्योंकि बहुत देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है कि सर अपलैंड राइस में क्या है ऐसा तो अपलैंड राइस में वीट का इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ट्रांसप्लांटेड राइस क्यों क्योंकि ट्रांसप्लांटेड राइस में आपकी पॉन्डिंग सिचुएशन होती है वाटर की तो जब आपकी पॉन्डिंग सिचुएशन है वाटर की तो वहाँ पर जल्दी से वीड्स नहीं इमर्ज होते हैं लेकिन डायरेक्ट सीडेड में ऐसा नहीं होता वहाँ पर पॉन्डिंग सिचुएशन नहीं होती है वाटर की तो दे आर मोर सेंसिटिव टूवर्ड्स द वीड इन्फेस्टेशन ओके देन वीट की बात करें तो थर्टी टू फोर्टी फाइव डेज आफ्टर सोइंग इज द क्रिटिकल पीरियड मेज की बात करें देन फिफ्टीन टू फोर्टी फाइव डेज आफ्टर सोइंग देन सोगम की बात करें फिफ्टीन टू फोर्टी फाइव डेज After sowing, then finger millet twenty five to forty five days after sowing. Then soya bean ki baat karein to fifteen to forty five days after sowing. Black gram thirty to forty five days after sowing. Then <clears throat> cotton ki baat karein to fifteen to sixty days after sowing. Sugar cane, apka thirty to one twenty uh, days after sowing, jo ki formative stage kehlati hai iski. Okay. Then moving on, ground nut thirty to fifty days after sowing. Then sunflower thirty to 45 days after sowing, castor 30 to 60 days after sowing, and sesame 15 to 45 days after sowing. तो आप यहाँ पे pause कर लीजिए video और देख लीजिए कि आपको कौन सा अभी नहीं समझ में आया और इसमें कुछ समझने वाला नहीं. You need to memorize the you know duration, okay? और ये आपका question आता ही आता है. Frequently पूछा जाता है, okay? किसी भी एक crop का पूछ सकते हैं. Then moving on, if we talk about the factors affecting critical period of crop weed competition then there are numerous factors okay so let us start the first one is period of weed growth to sabse pehla jo factor hai jo ki affect karta hai critical period ko that is a period of weed growth second is weed or crop density ki crop aur 
वीट की डेंसिटी कितनी है थर्ड वन इज प्लांट स्पेशीज इफेक्ट कि प्लांट की स्पेशीज का भी इफेक्ट होता है ओके okay, ये हम सारे वन बाय वन डील करेंगे डोंट वरी अभी सिर्फ आप नाम याद करिए देन इन दी प्लांट स्पेशीज इफेक्ट यू नो वीड स्पेशीज कैसी हैं और सेकेंड वन आपका क्रॉप स्पेशीज और वेराइटीज कैसी हैं ओके देन अनदर फैक्टर्स आर लाइक सॉइल एंड क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंसेस तो सॉइल एंड क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंसेस में सॉइल फर्टिलिटी का क्या इफेक्ट होगा सॉइल मॉइस्चर का क्या यू नो इम्पैक्ट होगा सॉइल रिएक्शन का क्या इम्पैक्ट होगा एंड देन क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंसेज टेम्परेचर रेनफॉल ह्यूमिडिटी एंड देर आर सर्टेन फैक्टर्स यू नो विच अफेक्ट दिस क्रिटिकल पीरियड देन क्रॉपिंग प्रैक्टिस लाइक योर टाइम एंड मैथड ऑफ प्लांटिंग क्रॉप्स देन मैथड ऑफ प्लांटिंग ऑफ क्रॉप्स देन क्रॉप डेंसिटी एंड आपका रेक्टेंगुलरिटी ओके तो ये वाले जो है फैक्टर्स हैं सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं आपकी क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीड कॉम्पिटिशन को ओके सो लेट इस टेक दम वन बाय वन तो सबसे पहला जो फैक्टर था दैट वॉज पीरियड ऑफ वीड ग्रोथ ओके सो यू सी द वीड्स इंटरफेयर विद क्रॉप्स एट एनी टाइम and they are present in the crop, okay? तो आपको पता है weeds तो unwanted होते हैं कभी भी आ जाते हैं बहुत aggressive होते हैं बहुत persistent nature के होते हैं so weeds can interfere the crops, ठीक at any time they are present in the crop. thus weeds that germinate along with the crops are more competitive in nature. तो जो weeds आपके crops के साथ germinate होते हैं वो ज़्यादा competitive होते हैं okay? तो जैसे कि अगर बात करें sugar cane takes about वन month to complete इज germination phase, ठीक है while weeds require very less time to compete you know its germination also by that time crop plants are usually smothered by the weeds completely okay to hota kya hai ki aapka sugar cane ko to time lag raha germinate hone mein lekin weeds jaldi jaldi aapke kya kar sakte hai easily germination karenge to by the time jab aapki crop plants usually smoother karengi theek hai matlab sorry इसको ऐसे समझिए कि जब उसको जर्मिनेशन होना था ठीक है क्रॉप को तो वहां पर ऑलरेडी आपका वीट का इन्फेस्टेशन इतना ज्यादा है कि वीट्स उसको स्मूदर्ड कर देंगे उसको क्रॉप को कंप्लीटली ओके तो इसीलिए जो इनिशियल फेज होता है दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर दी यू नो फॉर दिस वीड मैनेजमेंट तो फर्स्ट वन बाय फोर टू वन बाय थर्ड ऑफ द ग्रोइंग पीरियड ऑफ मैनी क्रॉप इज क्रिटिकल पीरियड ओके देन मूविंग ऑन Indirect sun rise, more severe weed competition, as I've already told you, okay, in the previous slides. However, in a situation where weeds germinate late, as in dry land wheat or sorghum, अब ऐसा situation भी तो हो सकता है कि जहाँ पर weeds क्या कर रहे हैं germinate हो रहे हैं later on stages पे, like in case of dry land wheat or sorghum, then the late stage weeding is more useful than the early weeding. तो देखिए situation specific है. मैं अभी तक आपको बता रहा हूँ कि अर्ली जो डेज होते हैं दैट इज मोर प्रोमिनेंट फॉर द वीट कंट्रोल बट लेकिन अगर लोकेशन और सिचुएशन स्पेसिफिक बात करें तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर ड्राई लैंड वीट है सॉर्गम है तो वीट्स लेटर स्टेजेस पे आपको क्या करते हैं आपकी क्रॉप uh, को इम्पैक्ट करते हैं तो वहाँ पर आपका जो अर्ली वीडिंग है इट इज ऑफ नो यूज रेदर दी लेट स्टेज वीडिंग विल बी मोर प्रोफिशेंट है ओके सो इन जनरल For most of the annual crops, तो in general अगर हम बात करें ठीक है situation specific बात नहीं करते हैं तो first 20 to 30 days weed free period is very important, okay? Then moving on, now let us talk about the next factor that is weeds or crop density. कि weeds or crop की density कितनी है? So we know that increasing the weed density there will be decline in the crop yield. कि जैसे जैसे आपकी weed weed density बढ़ेगी तो there will be decline in the crop ओके क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होगा, बट दिस रिलेशनशिप इज नॉट लीनियर ऐसा नहीं है कि आपकी वीट डेंसिटी बढ़ती चली जा रही है तो आपकी यू नो लीनियरली आपकी क्रॉप इल्ड घटती चली जाएगी नो लीनियर रिलेशनशिप नहीं है रेदर इट इज अ सिग्मॉइडल वन ठीक है तो जो रिलेशनशिप होती है ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है कि वट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ईल एंड द वीड डेंसिटी तो आपको याद रखना है इट इज सिग्मॉइडल इन नेचर ओके सो सपोज करिए राइस की बात करें सो so, अगर राइस की फील्ड में अगर जॉइंट वेच जो कि आपका एक वीड है एस का मीन वजीनी वजीनी का ठीक है या फिर बार्नयार्ड ग्रास है अगर इनकी डेंसिटी इफ इट इज मोर देन टेन प्लांट्स पर मीटर स्क्वायर अगर पर मीटर स्क्वायर में दस से ज्यादा प्लांट्स इन दोनों वीड्स के पाए जाते हैं ठीक है तो आपकी जो राइस की ईल्स है ये देखा गया कि वो रिड्यूस हुए बाई ट्वेंटी 
एंड इलेवन क्विंटल रिस्पेक्टिवली तो अगर एस्कामीन की ज़्यादा पॉपुलेशन है लाइक मोर देन टेन प्लांट्स तो देर वॉज अ डिक्लाइन ऑफ ट्वेंटी क्विंटल लेकिन अगर बार्नियार्ड ग्रास होता है उसकी जगह पर तो ग्यारह क्विंटल वहाँ पर देखा गया कि ईल रिडक्शन हुए सो इट इज़ अ ह्यूज लॉस ओके देन इंक्रीज इन प्लांट पॉपुलेशन डिक्रीज द वीड ग्रोथ एंड रिड्यूस कॉम्पिटिशन अंटिल दे आर सेल्फ कॉम्पिटिटिव फॉर सॉइल मॉइस्चर एंड अदर न्यूट्रेंट्स तो अगर हम प्लांट पॉपुलेशन की बात करें उल्टा बात करें अगर प्लांट पॉपुलेशन इंक्रीज करेंगे तो वीट की ग्रोथ क्या होगी सप्रेस होगी और कंपटीशन भी रिड्यूस हो जाएगा तो इट मीन्स वहाँ पर स्मूदरिंग इफेक्ट आएगा क्रॉप का ऑन दी वीट्स ओके देन मूविंग ऑन अनदर फैक्टर इज प्लांट स्पेशीज इफेक्ट तो सबसे पहले बात करते हैं वीड स्पेशीज की नाउ यू नो दैट वीड्स डिफर इन दर एबिलिटी टू कम्पीट विद क्रॉप एट सिमिलर डेंसिटी लेवल्स तो अगर सपोज करिए बहुत सारे वीड स्पेशीज हैं और उनकी डेंसिटी लेवल सेम है लेकिन उनका कंपटीशन एबिलिटी अलग होगा क्यों क्योंकि वो दोन वो वीड स्पेशीज अलग अलग हैं भले ही उनकी डेंसिटी सेम हो लेकिन उनका जो कॉम्पिटिटिव बिहेवियर है ठीक है एज पर द स्पेशीज वो चेंज होएगा सो दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन दर ग्रोथ हैबिट्स तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है क्योंकि उनकी ग्रोथ हैबिट्स अलग अलग हैं एंड टू हम सम एक्सटेंट ड्यू टू दी एलिलोपैथिक इफेक्ट तो एलिलोपैथी हम पहले भी पढ़ चुके हैं ठीक है देन एट अर्ली स्टेजेस और एलिलोपैथी आपको जानना है अगर इन तो उसका भी एक वीडियो आएगा आपका इन फ्यूचर ओके नाउ एट अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ अगर हम अर्ली स्टेज की बात करें तो जो कॉकल बर है जिसे हम जेंथी मिस्ट्रोमेरियम बोलते हैं या फिर वाइल्ड मस्टर्ड है आपका ब्रेसिका स्पेशीज दे आर बेटर कॉम्पिटिटर्स फॉर द क्रॉप देन मैनी अदर ग्रासेस बिकॉज ऑफ देर फास्ट ग्रोइंग लीव्स दैट शेड द ग्राउंड हैवीली ओके तो अर्ली स्टेजेस में ये दोनों जो वीड्स हैं ये पाए गए हैं ज्यादा कॉम्पिटेटिव रेदर देन द ग्रासेस क्यों क्योंकि इनका जो फास्ट ग्रोइंग लीव्स है वो इजीली शेड कर लेते हैं आपके ग्राउंड को ओके देन मूविंग ऑन नाउ इन ड्राई एरियाज अगर हम ड्राई एरियाज की बात करें जहां पर मॉइस्चर अवेलेबिलिटी कम है तो जो पैरेनल वीड्स हैं आपके कैनेडा थिसल देन फील्ड बाइड वीड है आपके कॉनवॉनवुलस अर्वेंसिस दे वर मोर कॉम्पिटेटिव देन द एनुअल वीड्स बिकॉज ऑफ देयर डीप रूट्स तो किस वजह से यहाँ पर बिकॉज ऑफ द डीप रूट एंड अर्ली हैवी शूड ग्रोथ ओके देन Composite stand of weed species is always more competitive than a solid stand of a single weed species. तो अगर दो situation है जहाँ पर एक ही तरह के weeds हैं और एक situation जहाँ पर composite stand है बहुत तरह के weed species है तो जो competitive stand जो composite stand होगा weeds का that will be more competitive than the solid stand of the single weed species. Okay? Then now you see. ये तो वीड स्पेशीज की बात हो गई नाउ लेट अस टॉक ऑफ द क्रॉप स्पेशीज और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ठीक है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको नाउ क्रॉप स्पेशीज दे आल्सो डिफर इन देयर कॉम्पिटेटिव एबिलिटी विद वीड्स सो अगर हम विंटर ग्रेन्स की बात करें तो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वीड कॉम्पिटेटिव एबिलिटी इसका मतलब सबसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव बायले है ठीक है देन राय वीट एंड होट ये आपको सिक्वेंस याद करना है ओके सो वीट सॉरी बायले राय वीट एंड ओट ओके दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वीट कॉम्पिटिशन एबिलिटी ऑफ दिस विंटर ग्रेन ओके सो इन बायले क्यों है ऐसा कि ये ज्यादा कॉम्पिटेटिव है इट इज ड्यू टू द मोर एक्सटेंसिव रूट ग्रोथ ड्यूरिंग द इनिशियल थ्री वीक्स तो जो इनिशियल थ्री वीक्स हैं जो कि क्रिटिकल हैं एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू यहाँ पर इसकी जो रूट ग्रोथ है वो बहुत ही एक्सटेंसिव होती है एंड दैट गिवज एन एज टू दी बायले ओवर दी वीक्स ओके एंड फास्ट कैनोपी फार्मिंग एंड टॉल क्रॉप जो होती हैं जिनपे जो टॉल क्रॉप्स हैं और जो उनकी कैनोपी फार्मिंग एबिलिटी जो फास्ट हैं दे आर मोर कॉम्पिटेटिव दैन दी स्लो ग्रोइंग शॉर्ट स्टेच क्रॉप्स बिकॉज ऑफ देयर स्लो इनिशियल ग्रोथ ओके देन काओपी और हॉस ग्राम की बात करें अगर ठीक है दे आर टॉलरेंट टू वीट कॉम्पिटिशन देन लॉन्ग ड्यूरेशन राइज इज मोर कॉम्पिटेटिव दैन दिस शॉर्ट ड्यूरेशन राइज वेराइटीज ओके सो दिस इज ऑल फॉर द डे इनके बाकी जो बचे हुए फैक्टर्स हैं दैट वी विल कवर अप इन दी फोर्थ पार्ट दैट विल बी दी लास्ट पार्ट ऑफ कंपटीशन देन उसके बाद हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे एंड आई नो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि uh, क्या ये एग्रोनॉमी के टॉपिक्स बंद हो जाएंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे बस आप देखते रहिए थोड़े आप अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि वो देखें शेयर करें कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें एंड Yes do not forget to press the bell icon uh, to get the regular updates so this is all for the day thank you very much class